Մոգեսալ մեպիտ մեկո բրեպում, պավուզա սակմավոտ խանգզլիվ գամոմ միլում, դունձա մինդագի թրատրոմ դղեի շեմդեք շեղեցտեպի ուպրու ակտի ուրի գաղթեր։ Սինա վիտեղոս բոնուս ամոցանաշի կոնդա սակմավոտ դամապնևելի սուրատի, ակ թու կարգատ դահակ ու իրդիտ հկինիս աբջարշի ռամդենի մեր հիալուրի նիշանի այմիսարով մաշի է կլելի։ Ես արիս աբջրիս պեխեպսը գամոչենի ծինդեպիս կուսլել, ասև է մուզարադիդան գամոսուլի որդքլի Մաս տխութմետից լիս ուաժի խավուդա սախելատ նոելի, ռոմելից ծալիան զարմացուպտա սկոլաշի։ Հոտեսաց մամա անդակտիդիս միսի իդան դաբրունդա, դա գայիգո միսի շուլի սիզարմացի սամբավի, ման Հանդակտիզազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազազ
ეს იყო მებაღე. მან თქვა რომ ამ დროს ის ბაღში ხეებს ვცხავდა. თუ კარგად დაუკვირდით, მე ვთქვი, რომ კლერობა წვიმიან დღეს მოხდა. თუ წვიმდა ხეებს მორწყვა რა თუნდოდა? აი რამ გასცა მებაღე. ნომერი 4. კეითი იყო საკმაოდ პოპულარული ბლოგერი. ერთხელ მან საკუთარ გვერდზე ფოტო დადო ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში. მან ფოტოზე დააწერა რომ ის თავის მშობლებთან და უმცროს დასთან ერთად ეგზოტიკურ კუნძულზე ისვენებს. კომენტარებში ზოგიერთმა მისმა გამომწერმა დაწერა რომ კეითი იტყუება და მან ეს ფოტოშოპით გააკეთა. თქვენი აზრით რატო მიიჩნიეს ეს ასე მათ? ხოლოთ ყველაზე ყურადღებიანმა მომხმარებლებმა შეამჩნიეს რომ კეითის სილუეტს ჩრდილი არ აქვს. დანარჩენებისას კი აქვს. ნომერი 5. კაცი შევიდა ბნელ ოთახში. მას არ ჰქონდა გასანათებელი საშუალება. როდესაც ოთახის შუაში მივიდა, რაღაცას დაეტაკა და გაისმა მინის დამშვევის ხმა. კაცი მიხვდა რომ მისი ამ მოქმედებით ვიღაცა თუ რაღაცა მოკლა. ხედი აზით ვისი სიკვდილის მიზეზი გახდა ეს კაცი რომელმაც მინა დაამსხვრია და რატო მან აკვარიუმი გატეხა და მოკლა თევზი რომელსაც მხოლოდ რამდენიმე წუთი შეუძლია აკვარიუმის გარეშე სიცოცხლე ნომერი 6. წარმოგიდგენიათ ისინი ტყუპები არიან. მუდამ ერთად არიან. ერთმანეთის გარეშე ყოფნა ერთი წუთითაც ვერ წარმოუდგენიათ. მათ სიბნელეშიც კი შეუძლიათ სხვადასხვა საგანი გაარჩიონ. ღამის დარაჯებად გამოდგებიან. ხო, თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ბნელშიაც ამჩნევენ საგნებს, ერთმანეთის დანახვა დღის სინათლეზეც კი არ შეუძლიათ. თქვენი აზრით რაზია საუბარი? ესენია თვალები. თვალებით დღისით და ღამითაც კი ვარჩევთ საგნებს. მაგრამ ერთი თვალით მეორე თვალის დანახვა ნამდვილად არ შეგვიძლია. ნომერი 7. ის წყალში დაიბადა. რომ არა წყალი, მის შესახებ არაფერი გვეცოდინებოდა. მიუხედავად იმისა რომ მის დაბადებაში წყალს მიუსხვის თავარი წვლილი, მას წყლის ძალიან ეშინია. ფაქტიურად წყალია მის იმკვლევი. ავა გამოიცანით რაზია საუბარი ეს არის მარილი. როგორც ვიცით, მარილი ზღვისა და ოკეანის წყლებში მოიპოვება. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრულ. სანამ ბონუს ამოცანა შემოგთავაზებდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ჩემი ახალი ვიდეო შესახებ, რომელიც ჩემს მეორე არხ მოჰიკანზე დაუდო. ვიდეოში გადმოცემული ამბავი მოხუცი კაცისა, რომელმაც გლის ობოლი ლეკვი გადაარჩინა, გაზარდა და კარგახნის შემდეგ, მაშინ როდესაც მოხუცი ძალიან უჭირდა, მგელმა უჩვეულო საქციელი გამოაგდო. და ამცევით განაცვიფრა უამრავი ადამიანი. შემიძლია გითხრათ რომ ძალიან საინტერესოა. ვიდეოს ლინკს აღწერაში და პირველ კომენტარში დავტოვებ. იმედი მაქვს რომ გადახვალთ და უყურებთ ვისაც ჯერ არ გინახავთ. ეს კი ტრადიციული ბონუს ამოცანა. კარგად დააკვირდით, იმსჯელეთ და ამის შემდეგ დაწერეთ თქვენი ვერსიები. სამი ყველაზე საინტერესო კომენტარი გამოჩნდება მომდევნო ვიდეოში. ველი რაღა თქმა უნდა ლაიკებს, რომელიც თქვენთვის ძალიან მარტივია, ჩემთვის კი ძალიან მნიშვნელოვანი. დაგიბრუნდებით ძალიან მალე ახალი ვიდეოთი. ნახომდის.